പരസ്യ പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറബ് ദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വലിയ സാഹിത്യകാരനോ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യനോ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു വലിയ മഹാനായ ഒരാളിൻ്റെ പേരുണ്ടോ അറബ് ദേശത്ത് ഒറ്റയാളില്ല അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നൊരു ഭൂമി വെളിച്ചം കാണുകയാണ് പ്രവാചകൻ വന്നപ്പം പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജനതയെ അതിശക്തമായി ഉയർത്തിയെടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്വരം ഉയർത്തിയെടുത്തു പ്രവാചകൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വരം ഉയർത്തിയെടുത്ത വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ കൂടി നിന്ന് പതിനഞ്ച് കോടിയാണ് ബഡ്ജറ്റില്ലാതെ സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കഥകാർക്ക് റീ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ആശയം കിട്ടിയത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ എന്നാണ് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കുറേ തടവുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവുണ്ട് ആ തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പല എക്സംഷനും കൊടുത്തോ ഓരോ എക്സംഷനും കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതാണ് അതായത് ടെൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഗിവിങ് ലിറ്ററസി ടു ടെൻ പേഴ്സൺസ് വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയും ആ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അത് ഈക്വലൻസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനാണ് പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് പകരം പത്ത് പേരെ സാക്ഷരാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ളതാണ് വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്ന നാണയം ഈ വരാഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയൊരു നാണയമാണ് അത് രസകരമായ സംഭവമാണ് രാഷ്ട്രകൂടാ രാജവംശൻ്റെ നാണയമായിരുന്നു വരാഹൻ രാഷ്ട്രകൂടാ രാജവംശ രാജവംശം ദശാവതാരങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാന ദേവൻ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം ആ വരാഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നാണയത്തിൽ കൊത്തിയിരുന്നത് ആ വരാഹത്തിൻ്റെ രൂപം കൊത്തിയതായതുകൊണ്ടാണ് വരാഹൻ എന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആ നാണയത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ പേര് വരാഹൻ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മൃഗമാണ് ഈ വരാഹം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർണ്ണ നാണയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സ്വർണ്ണ നാണയം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ പ്രവചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റിയാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പത്ത് വരെ പഠിപ്പിക്കണം പത്ത് വരെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം അങ്ങനെ അറബികളെ ഈ തടവുകാർ പഠിപ്പിച്ചു പത്ത് വരെ സാക്ഷരരാക്കിയപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരായിട്ട് ഞാൻ ജോലി തരാം നിങ്ങളിവിടെ അറിവികളെ സാക്ഷരരാക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിവികൾക്ക് സാക്ഷരത കിട്ടി ഇവരെ സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അറിവികൾക്ക് സാക്ഷരത ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും സാക്ഷരരായ ഒരു ജനസമൂഹമായിട്ട് വാർത്തു ഇസ്ലാം പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചാണ് സർവകലാശാലകൾ നളന്തയും തക്ഷശിലയും വിക്രമശിലയും ഉദന്തപുരിയൊക്കെ ആ സർവകലാശാലകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് അവർ ബാഗ്ദാദ് സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കി ഈജിപ്തിൽ കെയ്റോ സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കി സ്പെയിനിൽ കൊറോഡോബ സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കി അതിഗംഭീരമായ ലൈബ്രറികൾ ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി ഇറാഖിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബാബിലോണായിരുന്നു പക്ഷെ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാറി ഈജിപ്റ്റിന് തലസ്ഥാനം മെംഫിസ് ആയിരുന്നു നൂറ് കൊല്ലം കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിന് തലസ്ഥാനം കെയ്റോയിൽ വന്നു സ്പെയിനിൻ്റെ തലസ്ഥാനം മാഡ്രിഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറഡോബായിലോട്ട് വന്നു തലസ്ഥാനം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലോകത്തിന് അറിവ് മുഴുവൻ സമാഹരിച്ച് വെച്ചു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ പോയി ആ അറിവ് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓവിഡിൻ്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് മുഴുവൻ അറബിയിൽ നിന്ന് റീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓവിഡുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പകുതി ബുക്ക് നഷ്
ആ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ ആൽ ബറൂണി ഉണ്ടാക്കി ആൽ കോറു സിമ ഉണ്ടാക്കി മഹാന്മാരുടെ ഒരു പണ്ഡിത നിര ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാം വലിയ വലിയ ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിച്ചു കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറി ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മംഗോൾസ് ഒന്ന് ഒരുപാട് കത്തിച്ചു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളത് രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്ധകാര യുഗം കഴിഞ്ഞ് ലോകം തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഈ നോളജ് മുഴുവൻ തിരിച്ച് അറബിയിൽ നിന്ന് അതാത് ഭാഷകളോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോകത്തെ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ടാകാനുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ അവരുടെ നിയമ സംഹിത ലോകത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമ സംഹിതയായിരുന്നു കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ മോഡലാക്കിയ നിയമ സംഹിതകളിൽ പലതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പരസ്യ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് വലിയ വെളിച്ചം കൊടുത്തു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതി ഞാനൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കും തോറും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം വളരെ വലുതാണ് ഈ പ്രവാചകൻ എൻ്റെയും പ്രവാചകനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രവാചകനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പരസ്യ ഖുറാൻ ഞാനൊരു നാല് തവണ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനം വരെ വായിച്ചു പക്ഷെ ഒരു തവണ വായിച്ച് രണ്ടാമത് പരസ്യ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരുപാട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആ സാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഫാർ സൈറ്റഡായ ലോയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് അഴിമതി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ നല്ല ഭരണ സമ്പ്രദായം ഇസ്ലാമിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റി പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ നിയമ സംഹിത അതിലേറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഇറക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ ഹാദിത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് മറ്റൊരാൾ തട്ടിയെടുത്തു ആ തട്ടിയതെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായി സ്ത്രീ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ റവന്യൂവും പോലീസും നീതി കൊടുത്തില്ല ആ സ്ത്രീ പരസ്യ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തെത്തി പരസ്യ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തെത്തി പ്രവാചകനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു പ്രവാചകന് നിയമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും പരസ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഹാദിത്താണ് ടീയേഴ്സ് വുമൺ ഈസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫയർ ഇറ്റ് ബേൺസ് വേർ ഇറ്റ് ഫാൾസ് സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിന് തീപ്പൊറിയാണ് അത് വീഴുന്ന സ്ഥലം ദഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ എപ്പോഴേ കത്തിപ്പോയനാണെന്ന് അറിയാം അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് കണ്ണീരുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കണം ഇത് വലിയൊരു തത്വം പ്രവാചകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചക എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി എന്നെ ഭർത്താവിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർക്ക് ശരിയായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എനിക്കൊരു സംശയം പ്രവാചകൻ ഉത്തരവിട്ടു മെക്കയിലെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പഠിത്തം വാലിഡാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പത്തം പണത്തിനെ പിടിച്ച് ഈ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരന്നും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാ വ്യാജനെയും അദ്ദേഹം പിടികൂടി ഒരാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മരിപ്പച്ചയിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രവാചക അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവാചകൻ്റെ ഒറ്റ കൽപ്പന ഇറക്കി അഞ്ച് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് അയ്യഞ്ച് ഡോക്ടർമാരെ കയറ്റി എല്ലാ മരിപ്പച്ചകളും പോയി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഡോക്ടർ ഒമ്പത് നാലോട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് പേരും വെച്ചിട്ട് വാടായോടെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി ഒക്കത്തില്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രോഗി എവിടെ നിന്ന് ചവിടെ പോയി ചികിത്സിക്കണം അതാണ് പ്രവാചകൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രവാചക വാചകം വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഹാദിത്ത വാ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സാഹചര്യത്തെ പ്രവാചകൻ നേരിട്ടത് വായിക്കുമ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ലോക ചരിത്രത്തെയും ലോകത്തിലെ നിയമത്തെയും ലോകത്തിലെ നീതിശാസ്ത്രത്തെയും വളരെ ഭംഗിയായി കൺട്രോൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്താ കാര്യം
സൗദി അറേബ്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആത്മഹത്യ കുറവുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻ്റ് ആണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കാര്യം എന്താണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഈ ലോകവും പോകുന്നു പരലോകവും പോകുന്നു മദ്രസയിൽ കുട്ടി നാല് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിരപ്പാത്താത്ത സാധനമാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആത്മഹത്യക്കെതിരെ ഒരു തത്വം ഉണ്ടാകുകയാണ് മനുഷ്യന് എക്കണോമിക് ഡിസാസ്റ്റർ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പരാവുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യർ പാപ്പരാവാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചക്കാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ സമ്മിതികളുണ്ടായി അപ്പം പണം ഒട്ടുമില്ലാതെ വസ്തുവില്ലാതെ ഒരാൾ ചാവേണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ് അവസ്ഥയില്ല അവന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആഹാരം എവിടുന്നേലും കിട്ടും അവൻ പാപ്പരാവില്ല അവന് ഹോപ്പ്ലെസ് എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ തിയോളജിയിലും ഫിലോസഫിയിലും പരിസ്ഥ കുറാനുള്ള ശക്തമായ നിയമത്തിലൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ആത്മഹത്യ ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കേരളത്തിൽ ആവറേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് മലപ്പുറത്ത് നാല് ശതം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യ നടക്കാത്തത് ഈ വലിയ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും മനുഷ്യന് നല്ല ജീവിത ചര്യയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസും കിട്ടിയത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ വലിയ സംഭാവനയാണ് പഠിക്കുന്തോറും വായിക്കുമ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റേത് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ തലകുനിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ മാത്രം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പല സത്യവും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പരിസ്ഥ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അന്തർ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മാതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് പക്ഷേ മാതാവിനെ പറ്റി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ റഫറൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ പരിസ്ഥ ഖുറാനിൽ ഓ മാതാവിൻ്റെ പേരിലൂടെ സൂറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് മറിയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മാതാവിനെ പറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്ഥലത്ത് പരാമർശനമുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ റഫറൻസസ് ഇൻ ഹോളി ഖുറാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഏഴ് സ്ഥലത്തെ മാതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മാതാവിന് എൻ്റെ ഭക്തനായി എനിക്ക് മാതാവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മൂസാന്തിബി എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കനായത് വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമോ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി പിശാജ് ബാധിതനാണെന്ന് മന്ത്രികർ വന്ന് പറഞ്ഞു പറവോയോട് പറവ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പെങ്ങൾ എടുത്ത് വളർത്തിയ കുട്ടിയെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ശരി നിങ്ങൾ പിശാജ് ബാധിനെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പരിശോധിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സുള്ള മോശയെ കൊണ്ടുവന്ന് തീക്കട്ടയുടെ മുമ്പിലും സ്വർണ്ണത്തിന് മുമ്പിലും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പിശാജിന് സ്വർണ്ണത്തോട് ആ തീക്കട്ടയോട് എതിർപ്പും സ്വർണ്ണത്തോട് ആകർഷണവുമാണ് കൊച്ചുകുട്ടി സ്വർണം പിടിക്കാൻ പോയി മലക്ക് വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി തീക്കട്ട എടുത്ത് കൈ വെച്ച് നാക്കിലോട്ട് വെച്ചു കൈയും പൊള്ളിപ്പോയി നാക്കും പൊള്ളിപ്പോയി മോശ വിൽക്കനായി മോശയ്ക്ക് വടി ശരിക്കും പിടിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോയി ഈ കൈ പൊള്ളിയത് കാരണം ഞാൻ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചു വെച്ചാൽ മോശയുടെ വിൽക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിനോടൊപ്പം പരിസ്ഥ ഖുറാനും വായിക്കുമ്പോഴാണ് രഹസ്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പരിസ്ഥ ഖുറാനും വായിക്കുന്നു അപ്പോഴെനിക്ക് ഓരോ സംഭവവും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ സാരാംശം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥ പ്രവാചകനും പരിസ്ഥ ഖുറാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹം മകനെ ബലി കൊടുക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങാർക്ക് അങ്ങ് തോന്നി അങ്ങാർ മോനെ ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ദൈവം ഇടപെട്ടു നീ കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുക്കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആടിനെ ബലി കൊടുത്താളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മട്ടണെ തിന്നുക ദൈവം മനുഷ്യരെ വേണ്ട അമേരിക്കയിലെ മായൻ സംസ്കാരവും അഷ്ട സംസ്കാരവും അവർ എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഒഴുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുമെന്നാണ് യു എന്നോട് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ചിച്ചൻ 
അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറി അങ്ങനെ കാനിബാളിസത്തിൽ തുടങ്ങി മൃഗബലി എന്ന് പറയുന്ന സുവോളജിക്കൽ ബലിയായി പിന്നെ ബോട്ടാണിക്കൽ ബലിയായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതകരമായ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലണ്ട ഒരു സസ്യത്തെയും കൊല്ലണ്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നേരിട്ടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നോ ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് നോ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ ബലി എന്ന സങ്കല്പം മാറ്റി നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തു വെളുപ്പം കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് കമ്പൽസറി അല്ലാത്തൊരു നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പൽസറി ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു സൂര്യനെ കാണാം പക്ഷേ സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം ഒരു നിസ്കാരം ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിക്ക് നേരില്ലാതാകുന്ന അവസരത്തിൽ മിഡ് ഡേ സൂര്യൻ നേരെ വടിയുടെ മേളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരം ഒരു വടി നാട്ടിയാൽ വടിയുടെ നീളവും നേളിന് നീളവും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ അടുത്ത നിസ്കാരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു സൂര്യനെ കാണാൻ പോയി സൂര്യരശ്മികൾ കാണാം അടുത്ത നിസ്കാരം ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രരശ്മികൾ കൊണ്ട് വടിയുടെ നീളവും നേളിൻ്റെ വീതവും ഈക്വൽ ആകുമ്പം അടുത്ത നിസ്കാരം അഞ്ച് കമ്പൽസറി നിസ്കാരങ്ങൾ നാസയിലെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ സമയമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കുണ്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന പോയിൻസാണ് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും കിട്ടുന്ന അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുകയാണ് വെളുപ്പിന് നാല് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി അല്ലാത്ത നിസ്കാരം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമോ അത് മനുഷ്യനെ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ടേ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം വെളുപ്പിന് ഫോർ എ എം തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു പ്രവാചകൻ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പ്രവാചകൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു എം ബി ബി എസും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ ഇത്ര ഗഹനമായി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവം പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിമ വേണം വലിയ പ്രതിമ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അതിന് മുമ്പിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ ആരാധനാലയം വേണം അതിന് കൊടിമരം വേണം ഗോപുരം വേണം പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒരു ചിത്രവും വരയ്ക്കണ്ട ഒരു രൂപവും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗോദേവാലയത്തിന് ഗോപുരം വേണ്ട ഗോദേവാലയത്തിന് കൊടിമരവും വേണ്ട എനി വേർ യു ക്യാൻ പ്രേ നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു തടസ്സവും വേണ്ട ഞങ്ങളെപ്പോൾ ആളുകൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കും വാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടുക്കോട്ട് വന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഒരു നിസ്കാരം ചെറിയൊരു തോർത്ത് വരിച്ച ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തോ ഒരു നാണക്കേടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ മുട്ടുകുത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും വേണ്ട ഒരു മീഡിയവും വേണ്ട ഒരു പ്രതിമയും വേണ്ട ഒരു ചിത്രവും വേണ്ട യു ക്യാൻ പ്രേ ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യവുമായും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സത്യവുമായും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിഗംഭീരമായ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥിത പ്രവാചകൻ മൂന്നാമതൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി
ആ നോമ്പെന്ന വാക്കിന് ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇറച്ചി ഇന്നരുത് മീൻ തിന്നരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഴസ പ്രാചകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന ആഹാരത്തിലല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സൂര്യനൊച്ചു സൂര്യസ്തംഭിക്കുന്ന കാലം വരെ പട്ടിണിയിരിക്കണം ഒന്നും വെള്ളം പോലും പുറത്തോ ആകത്തോട്ട് പോകരുത് അങ്ങനെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം മറ്റ് പല മതക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്തൊരു നോമ്പ് അപ്പ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പട്ടിണി ഇരിക്കുക പിന്നെ ബിരിയാണി അടിച്ച് കയറ്റുക ഇതെന്തൊരു നോമ്പ് വന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ റോക്കറ്റ് വിഷയണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഈ റോക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും നമുക്ക് ഇരുന്നൊരു മേശ പോലെ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത ഉടനെ ആഹാരം പറന്നങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് റോക്കറ്റിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആഹാരം ഒരു കുഴലിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ട് കുഴലിനകത്ത് കയറ്റി ഞെക്കി 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 വായിക്കാത്താക്കി ഭക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ യന്ത്രത്തിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നാൽ ഈ ആൾ പട്ടണം കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും റോക്കറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പട്ടണം കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തി അപ്പോഴാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടിണി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലച്ചോറ് കുടലിലേക്കൊരു സന്ദേശം അയക്കും കാരണം ഈ ആൾ പട്ടണം കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും തലച്ചോറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് കുടലിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇവൻ ചാവാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ രക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ കുടലിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് പെരുട്ടോണിയം എന്ന് പറയും ആ പെരുട്ടോണിനകത്ത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്രാക്ക് വീഴും എന്നിട്ട് അതിനകത്തൂടെ കുടലിനകത്തോട്ടൊരു എൻസൈം ഓർ നിറങ്ങും അത് ശരീരം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും അത്ഭുതകരമായ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമനൻ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ പട്ടണിന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ പട്ടണി ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ശരിക്ക് സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമന പട്ടിണി ഇരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അലർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം സ്കോഡലിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും അത് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ഓർഡിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ സെൽ ഡിവിഷൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ക്യാൻസർ ശരിക്കും നോമ്പ് നോക്കുന്നൊരു മുസ്ലിമിന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ പോയി ഏറ്റവും കുറവ് ക്യാൻസർ വരുന്ന ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരും നെറ്റിയിൽ താഴമ്പുള്ള മുസ്ലിം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ക്യാൻസർ പിടിച്ച് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ചെല്ലാറുള്ളൂ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പനും വല്യപ്പനും എല്ലാം ഒരേ ക്യാൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പല തലമുറ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയാണെങ്കിൽ ആ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാൻസർ വരും അല്ലാതെ ജീവിതചര്യ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളുണ്ടല്ലോ ആ ക്യാൻസർ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നെറ്റിയിൽ താഴമ്പുള്ള നോമ്പ് നോക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് വരികയുള്ളൂ എയ്ഡ്സ് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് എയ്ഡ്സ് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശക്തിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു എയ്ഡ്സ് പിടിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ പോയാൽ പിടിക്കുക അത് വേറെ കാര്യമെങ്കിലും ഈ അല്ലാതുള്ള എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന എയ്ഡ്സ് ആ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നോമ്പ് നോക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ബെമ്പി ബസും പഠിക്കാത്തൊരു പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നു ഡോക്ടർമാർ അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് അത്ഭുതകരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ കറക്റ്റ് റംസാൻ നോമ്പ് നോക്കും മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എൻ്റെ അനിയൻ ജേക്കബ് എഞ്ചിനീയറാണ് നല്ല പോലെ റംസാൻ നോമ്പ് നോക്കും എൻ്റെ അനുജൻ്റെ ഭാര്യ എം ഡി കാര്യ ഡോക്ടറാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയിലെ ചീഫ്
നാലാമതായി പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത രൂപാന്തരമാണ് ആണ്ടിൽ രണ്ട് ഈദ് വരും ആ ഈദിന് ആഘോഷിക്കാൻ പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഒരു മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണ്ട എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട നിങ്ങളൊരു വെടിക്കെട്ട് നടത്തണ്ട കരിയും കരിമരും ഒന്നും വേണ്ട മൃഗങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാനാണെങ്കിൽ പരസ്യ പ്രവാചകൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ അറബി ദേശത്ത് അറബി ഒട്ടകങ്ങളെല്ലാം വരട്ടെ മാർച്ചിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത് പതിനയ്യായിരം ഒട്ടകം വന്നതിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ മാർച്ചിന് നമ്മൾ ആനയെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചൂടെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുക അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിന് വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവലിന് നിങ്ങൾ ഈത് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ മധുരം ഉണ്ടാക്കി ആ മധുരം കൊണ്ടുപോയി അയലോകത്തെ ജനങ്ങളെ കൊടുത്ത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ വന്ന് നോമ്പാതിരിക്കുക ഈത് ആഘോഷിക്കുക ആ ഈത് ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യർ ഈ മധുരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈജിപ്റ്റിലും എത്തിയോപ്പിയിലും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് മധുരം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വാക്കാണ് ഹലാവ അവർ ഹലാവ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യർ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരും ആ ഹലാവ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മളതിനെ ഹൽവയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൽവ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയും പൊന്നാനി ഹൽവയാണ് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് കാരണം എത്തിയോപ്പ്യ കാരണം ഹൽവ തന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഹൽവ അതാണ് ഹൽവായിക്കുണ്ടായ രൂപാന്തരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ മധുരമെന്ന വാക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് ജിലേബ് എന്നാണ് വാക്ക് അവർ ജിലേബ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ജിലേബ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ജിലേബി എന്നായി മധുരം കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ സന്ദ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചാണ് തുർക്കികൾ പറഞ്ഞു മധുരം മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം വയർ നിറയണ്ടേ തുർക്കികൾ ഈത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടിറച്ചിയും ചോറും കൂടെ ചേർത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ അവർ വിളിച്ച പേരാണ് ഈദൽ ബിരിയാം തുർക്കി ഭാഷയിൽ ബിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഈദിൻ്റെ സന്തോഷം ഈദൽ ബിരിയാം അങ്ങനെ ഈദൽ ബിരിയാം ബോംബെ എത്തിയപ്പോൾ ബിരിയാമിയായി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ആണി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ ബിരിയാണി എന്നാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു നല്ലൊരു വാക്കിന് സന്തോഷം എന്നുള്ള വാക്കിനകത്ത് ആണി ചേർക്കാൻ മലയാളിക്കുള്ളത് വേറെ ആർക്കുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുക അങ്ങനെ തുർക്കികൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആട്ടിറച്ചിയും ചോറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക മലയാളികളെന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൻ കപ്പ ബിരിയാണി ചക്ക ബിരിയാണി മീൻ ബിരിയാണി എന്നാലും ഞാൻ മടക്കോട്ട് പോയ സമയത്ത് രാത്രി ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു പോയി ഹോട്ടൽ അടച്ചു പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ചാൻ പറഞ്ഞു വെണ്ടയ്ക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തുർക്കികൾ പോലും സ്വപ്നം കണ്ടുണ്ടാവില്ല വെണ്ടയ്ക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അത് മലയാളികളുടെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് വരുന്ന വെച്ചാൽ ആഹാരം കൊടുക്കുക അവന് മധുരം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണം മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ അല്ലാതെ ആനയെ കൊണ്ടൊന്ന് ഉത്സവം നടത്തി എൻ്റെ ആന വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചവിട്ടിക്കൊന്ന് വെടിക്കെട്ട് നടത്തി വെടി പൊട്ടി നൂറ്റെണ്ണം ചാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഉത്സവം പ്രവചനം പറഞ്ഞ് പാടില്ല മതപരമായ ഉത്സവം മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആഹാരം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ആഘോഷം ഈ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ പന്ത്രണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഓരോ നിയമവും എത്ര ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ആഘോഷിക്കാൻ പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മേൽക്കൂരയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ഈദ് ആഘോഷിച്ചേക്കരുത് ഈദ് ഗാഹിൽ പോയി ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ പോയി ഈദ് ആഘോഷിച്ചോണം അള്ളാഹുവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു ബാരിയറും പാടില്ല ഒരു തടസ്സവും പാടില്ല റൂഫുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈദ് ആഘോഷിക്കരുത് മനുഷ്യൻ നേരെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നോ ബാരിയേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് ഈദ് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ചവിട്ടുക ഈദ് ആഘോഷമാണ് ഒരു ചെരുപ്പും കാലിലെങ്ങും പാടില്ല മനുഷ്യൻ മണ്ണാണ് അവൻ മണ്ണിലേക്ക് പോകും ആ മണ്ണിൽ ചവിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവൻ ഈദിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വേറും മണ്ണിൽ ചവിട്ടി വേണം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഈദ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വരരുത് പോകുന്ന വഴി കൂടെ തിരിച്ചു പോയാൽ പോയ ഒന്നും തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ഈദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആസ് എ ന്യൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വഴി കൂടെ ഈദിന് പോയാൽ വേറൊരു വഴി കൂടെ കറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലെത്താവും ഹി ഷാൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ്
പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ആ മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദൻ മരിച്ചവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പഴസ പ്രവാചകൻ നേരെ പോയി തലക്കെട്ടെടുത്ത് മാറ്റി അതിനെ വണങ്ങി ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു അബൂബേക്കർ ഒന്നാമത്തെ കാലിഫയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് കാണി കാണിച്ച അതൊരു യഹൂദൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയല്ലേ അതിനെ പോയി വന്നിക്കുമോ പഴസ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അബൂബേക്കറെ അതൊരു യഹൂദൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശവശരീരമാണ് അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കണം ഇന്നൊരു ശവശരീരം പോകുമ്പോൾ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നാൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി അതിന് ഉപചാരം അർപ്പിക്കും വെട്ടി ഞുറുക്കി ഒരു ശരീരം കിടക്കാണ് ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഇൻകോസ്റ്റും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ചെല്ലും ആദ്യം ഞങ്ങൾ തൊപ്പി പൊക്കി ബോഡിയെ വന്നിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് തൊപ്പി വെച്ചിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ പരിപാടി ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തലക്കെട്ടെടുത്ത് ശവത്തെ വന്നിച്ചതാണ് പോലീസിനെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവം ബാച്ചുകളായുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ശവശരീരത്തെ വന്നിക്കാൻ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണ് നീ സാറോ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എസ് ഐമാരെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശവശരീരത്തെ വന്നിരിക്കണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ് പരിശ പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രവാചകൻ അമ്മ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പ്രവാചകന് പരുക്ക് പറ്റി രക്തം ഒരു ഒരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തിന് ചോട്ടിപ്പോയി നിൽക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഹ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രവാചക ഇവരെ അങ്ങ് സംഹരിച്ചേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അങ്ങ് പരമകാരുണ്ണികനാണ് അങ്ങ് കരുണയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇവർക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കല്ലറിഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഏതാനും വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് സത്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവും അവരിഞ്ഞ് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മാലാഹ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവന്മാരെല്ലാം ശരിയാക്കിയേക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നോ പരമാരായ അള്ളാഹു കരുണ വേണം മനുഷ്യനോട് കാണിക്കാൻ അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സത്യം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോളൂ മനുഷ്യത്വപരമായി അവരോട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പരസ്യ പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കണം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പരമകാരണിയായ ഭാവമാണ് അറബി എന്നോ അറബി അല്ലാത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ ഉന്നതകുള്ള ജാതനെന്നോ ഉന്നതകുതള ജാതന അല്ലെന്നോ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പാടില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യർ തുല്യരാണെന്ന വലിയ തത്വം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ്റെ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉച്ച നിയുക്തങ്ങളും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ജാതി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കി ഈജിപ്റ്റുകാർക്ക് നാല് ജാതി ബാബിലോണുകാർക്ക് നാല് ജാതി കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ പിന്നൊരു പഞ്ചവൻ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ചൈനാക്കാർക്ക് നാല് ജാതി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ജാതി എന്നൊരു സാധനം പാടില്ല ഇന്നിവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ ആദത്തിൻ്റെയും അവയുടെയും സന്ധി പരമ്പരകളുടെയും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഈശ്വരൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏകോദര സഹോദരങ്ങളോട് ജീവിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊള്ളണം അതാണ് പരിസ്ഥിതി കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് പ്രവാചകൻ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം മനുഷ്യരൻ തുല്യരാക്കി ഇസ്ലാം ഈജിപ്റ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാല് കക്ഷിയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു നാല് ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഈജിപ്റ്റിലെ ജാതികളെ തുടച്ചു നീക്കി ഇന്ന് ഈജിപ്റ്റിലെ ഫറോ രാജാവിൻ്റെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ട ആരാണ് അവിടുത്തെ അടിമകളുടെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ട ആരാണെന്ന് ഈജിപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബാബിലോണിൽ നാല് ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോണിലെ നാല് ജാതികളെ തുറച്ചു നീക്കി എല്ലാവരും തുല്യരാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നാല് വർണ്ണങ്ങളും എണ്ണൂറ്
ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുട്ട് കുത്തുകയും ആളൊന്ന് ആൾ ചാങ്ങാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് മുട്ട് കുത്തിയിരുന്ന ആൾ ബാർബറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ബാർബറാണ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഹറൂണൽ റഷീ വെച്ച് നീന്തു പറഞ്ഞ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നത് അയ്യോ ചക്രവർത്തിയുടെ കൂടെ ഞാൻ മുട്ട് കുത്താനോ ഹറൂൺ റഷീ ചോദിച്ചു എന്തോ ചക്രവർത്തിയുടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മമ്മി നീ ഞാൻ ഒന്നാ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി ചക്രവർത്തിയായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു നീ ബാർബർ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തൊഴിലനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് വേർതിരിക്കാനോ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഹറൂണൽ റഷീദും ബാർബറും തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇസ്ലാം പള്ളിയിൽ കാര്യം അള്ളാഹു നോമിൽ എന്തോ ചക്രവർത്തി എന്തൊരു ബാർബർ ക്രിസ്തുമതവിടെ വന്നു ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഓരോരുത്തർ കുടുംബവും പറയും ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണും വേദം ഞങ്ങൾ നായർ വേദം ചേർന്നാണ് ഇവൻ പുലേ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മറ്റേ മൂക്കറിയാണ് ബാക്കറിയാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇസ്ലാമി പാക്കറിയില്ല പൂക്കറിയില്ല ഏത് മത ജാതിയിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ ഇസ്ലാമി ചേർന്നതെന്ന് ഒരു കുടുംബവും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ചൈനയിലെ ഉഗ്യൂർ പ്രോവിൻസിൽ ഇസ്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു ഉഗ്യൂർ പ്രോവിൻസിൽ പണ്ടത്തെ മംഗോളിയൻ ആരാണ് പണ്ടത്തെ മാഞ്ചു ആരാണ് പണ്ടത്തെ ചിങ് ഡയനാസ്റ്റിപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഈക്വലൈസ്ഡ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വേർതിരുത്തി ഇല്ലാതാക്കി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ജാതിയില്ല എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അത്ഭുതം പരിസ്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരിപാലിച്ചു ഇനി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരിപാലിച്ചതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജീവികളുടെ മനുഷ്യാവകാശം വരെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു ബദർയുദ്ധം നടക്കുകയാണ് സൈന്യം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി പ്രസവിച്ചിറക്കുകയാണ് ഒരു നായ പ്രസവിച്ചിറക്കുകയാണ് പരസ്യ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സൈന്യം വഴി മാറി പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ മൃഗം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൈന്യം വഴി മാറി പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും പ്രവാചകൻ അറിയാം ഈ പോലീസിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം ഈ പോലീസിന് പട്ടാളത്തിന് യൂണിഫോമും കാലെ ഒരു ഷൂസും കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ എന്തിനെയും തൊഴിച്ചു കളയും അതാണ് പോലീസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവൻ തൊഴിക്കും എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം രണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ അവിടെ കാവൽ നിർത്തി ആ പട്ടികൊന്നും പറ്റാതെ നോക്കിക്കോണം എല്ലാ സൈന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഇനി വരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മൃഗത്തിന് പോലും സംരക്ഷണം മൃഗത്തിന് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മൃഗത്തിന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ രസകരമായ കഥയുണ്ട് ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ പോയ കഥയാണ് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പട്ടി ഒരു കിണറിൻ്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദാഹിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെ അതിങ്ങനെ തളന്നങ്ങ് വീണ് അപ്പം അതുവഴി ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നു ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കയറി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മലക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ സ്ത്രീ ഭൂമിയിലൊരു പാപനിയായ സ്ത്രീയാന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിവരം അറിയാതെ മലക്കെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കഥ പറഞ്ഞു തരാത്ത പറഞ്ഞു കിണറിൻ്റെ തീരത്ത് പട്ടി കുഴഞ്ഞു വീണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം വലിച്ച് കീറി ഒരു കയർ പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഷൂസ് കെട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ഷൂസ് വെള്ളം പട്ടിയുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പട്ടി കുറച്ച് ജീവനൊക്കെ വീണ് നിന്ന് രണ്ടാമൊരു ഷൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്നാമൊരു ഷൂ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് ഷൂസ് നിറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയപ്പം പട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വാലാട്ടിയിട്ട് പോയി പട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വാലാട്ടി മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുറേ കൂടെ കൊല്ലത്തു തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മൂന്ന് തവണ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടപ്പം ഷൂസം കേടായി പോയി പിന്നെ ആ ഷൂസ് ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഷൂസ് പോയാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഷൂസ് പോകുന്ന കാര്യമുണ്ടോ തിളച്ച മണലിലൂടെ ആ സ്ത്രീ നടന്നു പോയി കാലിനടിവശം പൊള്ളി ഷൂസ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും പോയി വിചാരിച്ചു ആ പൈസ കൊണ്ട് അവൾ ഷൂസ് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഈ സ്ത്രീ സ്വർഗം അർഹിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കുക മനുഷ്യനോട് ദയ കാണിക്കുക ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയ തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അവകാശങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആറാമതായ പരസ്യപ്രാധ്യം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു പാഠമാണ് അത് സെക്കുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമാണ് മതചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി സംസാരിക്കണം മതചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം പള്ളി വെച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കന്മാർ യഹ
മെദീനയിലെ മെദീനയിൽ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ളതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ പതിനായിരം പേര് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ട്രൈബൽസാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയ ന്യൂനോക്ഷാണ് പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ളതിൽ യാത്രി വല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ പ്രവാചകനൊരു കൽപ്പനയിട്ടു മദീന ഡോക്യുമെൻറ്റ് മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ട്രൈബൽസും മുസ്ലിംസും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഏഴ് കൊല്ലം മെദീന ഭരിച്ചു പ്രവാചകൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് എത്ര ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ട്രൈബലിനും ഏതെങ്കിലും ട്രൈബലിനും മുസ്ലിമിനെ ഉപദ്രവിച്ചോ ഒറ്റയാളിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എല്ലാവരെയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം മെക്കാ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ തുള്ളി രക്തം വീണ്ടില്ല നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മെക്ക പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മെക്ക പിടിച്ചെടുത്ത അവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹാന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മകളെ ഒട്ടകത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് കുന്തത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുത്തി താഴെ ഇട്ട് ഒരുത്തരുണ്ട് അവിടെ അവൻ മുമ്പിൽ വന്നു പ്രാചകം പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് നിൽക്കരുത് കാര്യം കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ലേ വികാരം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യലോ അവനെ കൊന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അബൂസഫിയാനെ കൊന്നോ കൊന്നില്ല അബൂസഫിയൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് പ്രവാചൻ്റെ കൂടെ വന